sifat-sifat fizik sebatian ion. Uh, mari kita lihat jenis sebatian kimia. Eh. Sebatian kimia ini boleh dibahagi kepada dua jenis ya, iaitu sebatian ion dan sebatian kovalen yang mengikut uh, jenis ikatan kimia dia. Uh, sebatian kovalen boleh dibahagi kepada dua jenis juga iaitu sebatian uh, kovalen makromolekul dan uh, sebatian kovalen molekul ringkas. Eh. Makromolekul ini bermakna dia mempunyai molekul yang sangat besar eh, yang terdiri daripada uh, berpuluh-puluh ribu atom. Eh. Uh, bagi sebatian kovalen makromolekul ini, uh, kita juga boleh bahagikan dia kepada dua jenis. Eh. Uh, yang pertama adalah struktur berlapis. Eh. Uh, contohnya grafit ya. uh, Yang kedua adalah molekul raksasa eh. Contohnya belian dan uh, silika ya. okay. Jadi uh, dalam video ini kita akan bincang Sifat-sifat fizik bagi sebatian ion eh. Dalam video seterusnya kita akan bincang Sifat-sifat uh, fizik bagi sebatian kovalen eh. Termasuk sebatian kovalen makromolekul Dan sebatian kovalen molekul ringkas Okey Struktur sebatian ion, eh? sebatian ion atau sebatian elektrovalen terdiri daripada ion-ion iaitu kation dan anion. Uh, kation adalah ion positif, eh? anion adalah ion negatif eh? yang disusun dengan teratur dan padat pada kedudukan tetap seperti ditunjukkan dalam raja di sebelah kanan. Eh? Okey. Uh, oleh kerana uh, sebatian ion ini terdiri daripada ion positif dan negatif eh? dan po charge positif negatif ini kalau charge dia sama, dia akan menolak. Kalau charge dia bertentangan, dia akan menarik. Eh. Maka, charge positif dan negatif ini, dia mesti bersebelahan. Eh. Kita tak boleh letak dua positif uh, bersebelahan. Eh. Sebab kalau dua positif bersebelahan atau dua negatif bersebelahan, dia akan menolak. Eh. Dan kalau uh, satu positif, satu negatif, uh, dia akan menarik. Eh. Jadi, dia mesti disusun mengikut cara ini. Eh. Iaitu ion positif, ion negatif, ion positif, ion negatif. Eh. Selang seli. Eh. Okey. Positif dan negatif itu mesti bersebelahan. Okay. Jadi, uh, dalam sebatian ion, eh, jadi ion-ion akan disusun mengikut cara ini dalam satu susunan yang teratur. Eh. Okay. Dan daya tarikan di antara ion-ion ini adalah sangat kuat. Eh, iaitu daya tarikan elektrostatik yang sangat kuat. Eh. Okay. Dan oleh kerana daya tarikan ini sangat kuat, ini bermakna... Sebatian ion ini mempunyai takat lebur takat diri yang tinggi. Dia adalah sangat kuat, sangat keras. Ya, Ion-ion ini boleh membentuk satu struktur kekisi raksasa dengan ikatan ion di antara ion-ion yang bertentangan charge. Jadi, uh, dia akan susun macam ni lah. Eh. Okay, sini hanya sebahagian kecil saja. Uh, cuba kita bayangkan eh, berjuta-juta sampai berbilion-bilion ion disusun mengikut cara ini. Eh. Okay, membentuk satu... Uh, struktur yang sangat besar yang dinamakan sebagai kekisi raksasa dan uh, daya tarikan di antara ion ini adalah sangat kuat. Eh. Jadi, ini menyebabkan uh, sebatian ion ini mempunyai sifat-sifat berikut. Eh. Uh, dia terdiri daripada ion positif dan ion negatif eh, dalam satu struktur kekisi raksasa, satu susunan atau satu struktur yang sangat besar. Uh, mempunyai takat lebur dan takat diri yang tinggi kerana daya tarikan antara ion-ion itu adalah sangat uh, kuat membentuk hablo pada suhu bilik. Ya, yeah. uh, ini kerana ion itu disusun teratur, eh. yeah. disusun secara teratur maka dia membentuk hablo. Eh. Uh, keras tetapi rapuh. Uh, keras ni bermakna dia sukar dicalar. Eh. Okay. Rapuh bermakna dia boleh dipecah dengan senang. Eh. Jadi, dia suka dicalar tapi senang dipecahkan. Ya. Tidak meruap. Uh, ini bermakna dia tidak senang membentuk uap. Lah, eh. okay. uh, biasanya larut dalam air tapi tidak larut dalam pelarut organik. Nanti kita akan terangkan mengapa. Eh. Okay. Dan dia boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous. Okay. Uh, kita akan cuba terangkan juga eh, mengapa. Eh. Okey. Uh, takat lebur dan takat didih Daya ikatan yang kuat menyebabkan sebatian ion mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi uh, Mari kita lihat contoh natrium klorida Natrium klorida ini terbentuk daripada ion natrium dan ion klorida Graf ini menunjukkan uh, takat lebur bagi natrium klorin dan natrium klorida eh. okay. Kita tengok eh. Bagi natrium, takat lebur dia Uh, kurang daripada 400 Kelvin eh. uh, 
uh, bagi klorin tu kurang daripada 200 Kelvin eh. Tapi apabila mereka membentuk sebatian ion eh, natrium ini membentuk sebatian ion dengan klorin eh, takat lebu dia tiba-tiba meningkat beberapa kali ganda eh. Uh, lebih kurang uh, 1100 Kelvin eh. okay. uh, Jadi ini menunjukkan uh, betapa tingginya Takat lebu dan takat didih Bagi sebatian ion berbanding dengan unsur-unsur uh, Yang terdapat di dalamnya okay. Sebatian ion juga membentuk hablo pada suhu bilik eh. Ini adalah hablo bagi uh, natrium klorida eh. okay. Natrium klorida jadi uh, pada suhu bilik, kalau larutan sebatian ion dibiarkan mengering dengan perlahan-lahan, dia akan membentuk hablo seperti ini. Yeah? Okay. Uh, dia adalah keras dan rapuh. Eh. Dia keras kerana daya tarikan di antara ion-ion ini adalah sangat uh, kuat. Rapuh kerana dia disusun dengan teratur. Maka kalau satu daya dikenakan ke atas uh, sebatian ini, Uh, mereka akan menggelongsor atom-atom atau ion-ion dia akan menggelongsor mengikut lapisan dia. Ya? Ini menyebabkan dia senang dipecahkan. Eh? Okay, dia senang dipecahkan kerana dia disusun mengikut lapis seperti ini. Keterlarutan dia, kebanyakan sebatian ion terlarut di dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Ini kerana air adalah molekul yang berkutub. Eh? Berkutub bermakna... Uh, walaupun dia adalah neutral, eh, molekul air adalah neutral, tetapi dalam molekul itu uh, terdapat bahagian yang lebih positif dan bahagian lain yang lebih negatif. Eh. Contohnya, uh, air ini dia mempunyai bahagian yang bercas separa positif eh, pada bahagian hidrogen. Hidrogen dia uh, mempunyai cas yang sedikit lebih positif eh, dan uh, uh, oksigen dia mempunyai cas yang sedikit lebih negatif. Eh. Air itu H2O kan? H2O. H2O bermakna dia terdiri daripada hidrogen dengan oksigen. Ha? Dan bagi oksigen, dia adalah sedikit lebih negatif dan hidrogen sedikit lebih positif. Eh? Jadi, ini menyebabkan dia satu molekul yang berkutub. Eh? Ha, kalau dia uh, mempunyai charge, eh? ya, berkutub dan mempunyai charge, maka uh, adalah senang bagi dia untuk menarik keluar ion-ion yang terdapat di dalam sebatian ion itu. Ya, jadi apabila kita masukkan sebatian ion itu ke dalam air Jadi molekul air ini boleh menarik keluar Ion-ion uh, daripada sebatian ion itu Menyebabkan ia terlarut di dalam air Kekonduksian elektrik Sebatian ion tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal Tetapi boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous Ini adalah kerana dalam pepejal Ion-ion itu disusun mengikut uh, lapisan atau struktur seperti ini dan ion-ion ini adalah tidak bebas bergerak. Tidak bebas bergerak ini bermakna dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Eh. Bagaimanapun dalam keadaan lebur atau aqueous, ion-ion bebas bergerak untuk ditarik ke anode atau ketod. Eh. Kalau kita uh, menyambungkan anode atau ketod yang disambung kepada uh, sumber-sumber uh, elektrik eh. okay. uh, ini adalah leburan eh. kita pati bahawa dalam leburan sepatutnya ion itu dia akan membentuk ion-ion yang bebas bergerak uh, bagi larutan pula itu pun sama juga eh. kalau sepatutnya ion dilarutkan ke dalam air eh, dia akan membentuk ion-ion yang bebas bergerak eh. kalau dia mempunyai ion yang bebas bergerak maka dia boleh mengkonduksikan elektrik eh. okay. sebab elektrik itu sebenarnya adalah Pergerakan charge eh. Jadi charge Pembawa charge itu Mungkin adalah ion atau elektron yeah. uh, Ini adalah Sifat-sifat uh, fizik sepatian ion Yang kita perlu tahu lah eh. okay. Kekonduksian elektrik Ketelarutan Takat lebur dan takat didi eh. Ini adalah tiga uh, Sifat yang paling penting lah eh, Yang kita perlu tahu Dan juga kita perlu tahu uh, Penerangan dia Mengapa sepatian ion bersifat uh, Sebegitu eh.